この動画ではレディー仕様でのジョン・ディア自動操舵初期設定方法について説明いたしますはじめにアンテナの受信状態を確認しますメニューボタンよりアプリケーションに進みスターファイヤーを選択します精度、信号強度ともにゲージの色が緑であれば受信度は正常です行う作業機の設定を行いますメニューを選択しますアプリケーションより装置マネージャーを選択しますトラクターを選択しますオフセットに進み各数値を確認します数値に違いがある場合は正しい数値に変更しますオフセットに進みます接続の種類を任意に選択しますトラクターの設定が終わりましたら装置の追加に進み作業機の設定を行います新規プロファイルに進みます作業機の名前を任意に設定しますこの回はレイとしてロータリーと設定しますコントロールユニットとは可変性比や収穫量を管理するコントローラーの有無を選択しますエアカートは施肥用などのトレーラーがある場合は「はい」を選択します各寸法の数値を設定しますオペレーションを追加するより作業の種類を選択しますこちらの画面では作業幅のほかに乗数なども設定することができます。作業ポイントとは接続部分から作業を行うポイントまでの距離を指します作業記録とは作業の記録がいつオンオフされるかを設定します接続の種類より接続方法と旋回の有無を選択します作業機レシーバーとは作業機にレシーバーを取り付けているかを設定します次に進むと行う作業機の詳細情報を入力する画面に移ります次に自動操舵を行う際のトラックの間隔の基準を設定します OK を押して設定完了です次にアンテナのキャリブレーションを行いますキャリブレーションの準備としてできるだけ平坦な場所にトラクターを駐車しますまた左右の後輪車軸と後部中心に角材などの目印を置きます準備が完了したらキャリブレーションを開始しますメニューに進みますアプリケーションより「イソバス v t を選択しますスターファイヤーの設定画面より下三角形のキャリブレーションボタンを選択します矢印ボタンを押しその場でキャリブレーションを行います次に車両を180度旋回し目印の位置に後輪車軸と機体左右中心が来るように駐車しますが完了したら一度機械から降りて
目印と機械の位置が正確な位置にあるか確認します正確な位置であることを確認したら矢印ボタンを押しこの画面が表示されましたらキャリブレーションは完了になります次に補助の設定に移りますメニューボタンよりアプリケーションに進み補助と境界を選択しますの左下の「新しい顧客」を選択します。名前を任意で設定します。農場まで設定が完了するとこちらの画面が表示されますので保存を選択します続いてフィールドを選択しこちらも同様の手順で名前を設定します。フィールドの設定が完了するとこちらの画面が表示されますので保存を選択します。OK を選択しこちらで補助の登録は完了になります。それでは LINE の作成に移ります。LINE の作成はオートトラック誘導画面より行いますトラックの設定を選択します左下の新規トラックより進みます今回は A プラス B メソッドで作成します作成する LINE の名前を設定できます選択されている補助もここで確認します A の設定をクリックすると現時点での地点を A 点と設定し次に走行し B 点を設定しますマクラジからマクラジなどできるだけ長い直線で A 点 B 点を設定することが望ましいです設定したい地点に到着したら B の設定をクリックし B 点の設定を行うと LINE の作成が完了になりますオートトラックがオンになっていることを確認し青のゲージが3つになっているとスタンバイモードとなり自動操舵の開始が可能になりますスタンバイモードで走行を開始しオートトラックボタンを押します青のゲージがアクティブに変わり自動操舵が開始されます旋回時には自動的に自動操舵が解除されます再びライン上でオートトラックボタンを押すと自動操舵を開始しますがレディー仕様でのジョンディア自動操舵初期設定方法の説明になります。